Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс. Куда бы ни увлек вас верный кот, При вас мой меч фамильный и песенка при вас. Где подлость, там схватка, Два слова и перчатка, Пока еще жива Господь. Бургундия, Армандия, Шампань или Прованс, Эфес почаще грейте в ладонь. Дай Бог, чтоб эта песня была мой друг про вас. Где подлость, там сливатка, два слова и перчатка, пока еще жива Господь. Благословляю вас в дорогу. Во свет врагам всегда найдутся и друзья. Деритесь там, где это можно. Слава Богу. И уж, конечно, там деритесь, где нельзя. Бургунди, Нормандия, Шампань или Прованс. И в ваших жилах тоже есть огонь. Ей Богу не до вас Пока на белом свете Пока на белом свете Пока на белом свете есть Господь Пока на белом свете Пока на белом свете Пока на белом свете есть Господь На каждой лье Сто шпионов решили И гнет француз Известно кардиналу Ой, что же я говорю Шпионы там, шпионы здесь Без них не встать, без них не сесть Вздохнет француз Известно кардиналу Ой, боюсь, боюсь, боюсь Вот птицу метишься Шпион! И что уж известно кардиналу? Мы не уж за дирцы не ждем. На канале. Какое варварство! Вы посмотрите, что эти проклятые гасконцы сделали с благородным животным. Перестаньте, господа. Вы несправедливы к хозяину. Скорее всего, он очень гордится этим редкостным попугаем. Смеется над конем тот, кто не осмеливается смеяться над его хозяином. Смеюсь я редко. Но надеюсь, сохранить за собой право смеяться тогда, когда захочу. А я не позволю вам смеяться тогда, когда я этого не желаю. Вот как.
следующая встреча с этим человеком будет для вас последней. Вы правы, судьи. Готовы? Ее Пресвященство ждет вас. Что у вас здесь происходит? Да так, знаете. Что это у него? Да тревили? Во всяком случае, нужно запомнить его имя. Дартаньян. Ваши лошади, граф. Минутку, сударыня! Сталь! А трус! Трус и вор! Подлец! Успокойте его, Рошфо! Для письмо тысячи дней! Жалкий, ничтожный. Трус. А. А. О, ну какая она. О, какая она красавица. Кто? Кто она? Это белокурая миледи. Ничего особенного. У нас менгы и получше есть. Ты права. Если они похожи на тебя. У нас в стране на каждой льге По сто шпионов ри решили е Не гнет француз известно кардиналу Шпионы там, шпионы здесь Без них не встать, без них не сесть Вздохнет француз и на кардиналу. О, Боже, как вы всегда тихо входите, миледи. Ну, пардон, сеньор. Приглашаю вас на маленький домашний концерт, который мы обязаны графу и пока еще неизвестному мне автору. Ну, что там дальше, Рашфор? Продолжайте. Меледи, а вас я прошу помочь графу первым голосом. Хорошо, мой сеньор, но только вторым. Ибо во всех случаях первый голос ваш. Кардинал был влюблен в госпожу Дагильон. Повезло и... Не стесняйтесь, граф, продолжайте. Копать шампиньон. Лилон, лила, лилон, лила, лилон, лила, лилер. Лилон, лила, лилон, лила, лилер, лилон, лила. Кардинал ел бульон с госпожой Дагильон. Он поел на икю, погулял на миллион. Лилон, лила, лилон, лила, лилон, лила, лилер. Лилон, лила, лилон, лила, лилер, лилон, лила. Что хранит медальон, госпожи Дагильон? В нем не то кардинал, а не то скорпион. Лилон, лила, лилон, лила, лилон, лила, лилер. Лилон, лила, лилон, лила, лилер, лилон, лила. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-
Хватит, хватит. Хватит. Я благодарю вас. Кстати, Рашфор, что вы сделали, чтобы я познакомился с автором? Ну, что вы сделали, Рашфор? Вам знаком автор, ваш Пресвященство. Вот как? А почему же он до сих пор не в Бастилии? Это невозможно, ваш Пресвященство. А. Запомните, Рашфор. Для меня нет ничего невозможного. Кто же он? Этот замечательный остроумный автор, неуловимый настолько, что его нельзя посадить в Бастилию. С вашего позволения, у этих песен нет автора. Вот. Это так называемые уличные песни. Их сочиняет толпа. Народ, так сказать. Запомните, Рашфор, нет такого народа, которого бы я не мог посадить в Бастилии. А почему вы не арестовали хотя бы певца? Если больше я вам не по силам. Вмешательство какого-то сумасшедшего гасконца помогло им бежать. Вот рекомендательное письмо... Тетравилю, изъятая у него. Меледи, вам необходимо немедленно вернуться в Англию. И оттуда сразу же прислать сообщение, если герцог Бекингем покинет Лондон или отправить в Париж кого-нибудь из доверенных лиц. Война с Англией может стать неизбежной. Какие еще будут распоряжения Ваше Высокопреосвященство? Все распоряжения в этом ларце. Скройте его по ту сторону ла -Манша. Боже, какая таинственность. Во Франции будьте осторожны особо. Появление этого гасконца в Менге может быть не случайным. Рошфор. Да, монсеньор. Разузнаете-ка все об этом человеке. Слушаю, монсеньор. Галантерейщик Банасье. Слушай, может, вам нужна комната в наем? Я сдаю замечательную комнату, отсюда прекрасный вид. Лучшего вида вы не найдете во всем Париже, а воздух! Сказка! Скажи-ка лучше, милейший, как не проехать к дому господина Датревиля, капитана королевских мушкетеров? Капитана королевских мушкетеров? Господина Датревиля? Минуточку, сударь. А вот ты я! 
Скажите, сударь, вы что, хотите появиться перед капитаном королевских мушкетеров в этом берете? Подожди-ка. Что тебе не нравится в моем берете, а? Берет прекрасен. Но просто мушкетеры сейчас носят вот такие шляпы с перьями. Я, пожалуй, куплю у вас эту шляпу. Ну, попозже. Сударь, я бы мог купить вашу лошадь за пару IQ. Вы добавите еще один IQ, и шляпа ваша. Хм, моя лошадь стоит 100 IQ. Но, видя, как она вам приглянулась, я уступлю ей вам за 3 IQ, и шляпа моя! Ах, не могу стоять перед настоящим благородством! А? Ха -ха -ха -ха. А? 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 Настоящий мушкетер! Знаете ли вы, господа, мушкетеры? Что мне сказал король? Не дали, как вчера вечером? Нет, капитан. Нам, Нам это, это неизвестно. Неизвестно? Неизвестно, капитан. Прекрасно. Так вот. Он сказал, что вчера вы задержались позже разрешенного времени в кабачке на улице Феру. Орали, пели, нарушали ночной покой. Так что проходившие мимо гвардейцы кардинала были вынуждены сделать вам замечание. Более того, они пытались вас задержать. Было это или не было? Я вас спрашиваю. Я вас спрашиваю, господа, было это или не было? А, а, вы молчите? Вы молчите? Тысячу чертей! Вчера, разговаривая с королем, кардинал назвал вас главорезами. Черт вас два! Никакие вы не главорезы! Если позволяете гвардейцам кардинала вас арестовать, а вы, 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 Аранис, зачем, зачем, зачем? Зачем вы выпросили у меня кафтан мушкетера? Султана Бата была вам более к лицу. А вы, вы, Портос! Зачем вам эта роскошная перевесь? А, -а, а По всей вероятности, вы хотите прицепить к ней соломенную шпагу. О, я не вижу нашего третьего героя. А где же ваш друг Атос? Mm -hmm. Нет, я спрашиваю. Я спрашиваю, 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 где Атос? Сударь, он болен. Он очень болен. Mm -hmm. Вот что. Интересно. Очень трогательная история. Так чем же он заболел? Я полагаю, что у него осп, сударь. Это очень печальная история. Эта болезнь может изуродовать ему все его лицо, между прочим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Вы от меня скрываете. Я знаю. Он наверняка ранен. Нет. Он наверняка убит. Все, господа. Все, господа. Я принимаю решение. Сегодня же я иду в Лувр и подаю подставку. И если у меня ее не принимают, я делаюсь аббатом. А! Ах! Какие молодцы! Шесть королевских мушкетеров позволяют себя арестовать шести гвардейцам кардинала. Нет, нет, господа, я меняю решение. Я меняю решение и обращаюсь к королю с просьбой. Назначить меня лейтенантом гвардейцев кардинала. <смех> Гвардейцы, это же прекрасные ребята. Прекрасные, смелые, отважные, настоящие мужчины. А трусить, убегать, это могут только королевские мушкетеры. Командир. Да, господа. Капитан. Я покидаю вас. Да, навсегда. Мы... Нас действительно было шестеро против шестерых. Они напали на нас внезапно из-за угла. И прежде чем мы успели обнажить шпаги, двое из наших были убиты на повал. А Атос... Атос... Атос был настолько тяжело ранен, mm -hmm. что немногим отличался да. от убитого. Шпага пронзила ему плечо. Он дважды пытался подняться. И дважды валился на землю, но тем не менее мы не сдались, сударь. Мы не сдались? Да. Нас уволокли силой. Ну, по дороге мы скрылись. А его оставили лежать на поле битвы. Полагаю, что с ним не стоит возиться. Вот как было дело, черт возьми, капитан. Портос, не всякий бой можно выиграть. Ну да. Великий Помпей проиграл Форсальскую О! битву. А король Франциск mm. Первый, который, как я слышал, тоже кое-чего mm. стоил бой при Павии. А смелюсь заметить, сударь, что одного из нападавших Арамис заколол его же собственной шпагой. Так как его шпага сломалась после первого же выпада. 
Убили? Убил или заколол? Ну, одного или шести. Mm -hmm. Трех. Oh. Это уж как вам будет угодно, суда. А вообще-то мы мухи не тронем. А вы говорите, что мы головорезы, yeah. суда. Но это меня и дело. А? Судьба твоя. А вот и отос. Враги полны от баги. Но слава Богу есть друзья. Но слава Богу есть друзья. И слава Богу у друзей есть шпаги. Жив и здоров. По всей вероятности, тысячи чертей. Кардинал кое-что преувеличил. В рассказе королю. Атос. Атос, вы бледны. Лекаря. Не надо. Я здоров. И жду ваших распоряжений. Я прошу вас не рисковать своей жизнью. Дети мои. Храблицы дороги королю. А королю известно, что мушкетеры самые храбрые люди на земле. Можете отдыхать, господа. Мушкетеры короля к бою. Шпаги на голов дворяне. Пыль Парижа это враг. Всюду кровь на лиской гани. На прованских кружевах. Если сам вам шпак кидал, так могу остановить я в летающий металл. Кровопролитие, 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 кровопролитие. Дуэлянты забияги, выклинки скрестили в нос. Вы деретесь ради драки. Ради смеха льете кровь И тогда предсмертный крик Затыпещет словно птица Ваша совесть не на миг Не пробудится, не пробудится Не пробудится, не пробудится Хоть затрон на ратном поле Кровь пролить во мне впервой но ее куда поболе На Парижской мостовой Если сам вам шпак не дал Как могу остановить я Грусть в летающий металл Кровопролитие, кровопролитие Кровопролитие, кровопролитие Если сам нам шпак не дал Кровопролитие, кровопролитие, Я занят, Портос. Что? Опять пошел к своей белошлейке? Ты 
Что да, да? да? вы хотите от меня? Что вы отстаньте? Что такое? Что такое? В чем дело? Я Д'Артаньян из Бьярна. Не подходите. Я буду защищаться. Черт побери, что это? Отпустите сейчас. Я... Ха... Боже мой. Одно лицо. Простите. Я знал и очень любил вашего отца, мальчик. Надеюсь, рекомендательное письмо при вас? Клянусь честью, оно у меня было. И поверьте, сударь, написано, как полагается. Но в Менге у меня украл его человек со шрамом. Ш -ш -ш. Со шрамом? Да. В фиолетовом костюме? Да, я убью его. Спокойно. Советую вам, молодой человек, не связываться с ним, а... если вам дорога жизнь. Нет, я убью его. Ш -ш. Хорошо. Об этом потом. Я очень любил вашего отца. Угу. Чем могу быть полезным его сыну? Сударь, я надеюсь, память той дружбы, о которой вы не забыли, просить у вас плащ мушкетера. А? Плащ мушкетера. А? Я, я, конечно, и сам понимаю, что это безумное расточительство. Да. Но надо же куда-то деньги делать. Порвалась. Они преподнесла ли ее тебе, дама под вуалью, с которой я тебя встретил около ворот Сент-Оноре, а? Нет, нет. Клянусь честью, нет. Нет. Я могу засвидетельствовать, что я заплатил за нее 12 пистолей. 12 пистолей. 12 пистолей. Клянусь честью, клянусь честью. Иными словами, сударь, я должен оказаться достойным этой чести. Да. У -у -у, несколько блестящих подвигов uh -huh. или служба в течение двух лет uh -huh. в полку бы скромнее, чем наш. Но из уважения к вашему отцу, молодой человек, мне хотелось бы кое-что сделать для вас. Надеюсь, что деньги, которые вы захватили с собой, вам не хватит в Париже на жизнь. Мне не нужны деньги. Я собираюсь разбогатеть, но не сейчас. Это не срочно. О -о -о. Гордец. Я тоже явился в Париж с тремя ИТЮ в кармане. И вызвал бы на дуэль всякого, кто осмелился мне сказать, что я не могу купить Лувр. У меня есть пять ИТЮ. Меня интересует карьера военного. Карьера военного? Хорошо. Что? Ничего. Я напишу письмо начальнику Королевской Академии. Он примет вас без всякой платы. О, благодарю вас. Вы там научитесь верховой езде. Так. Фехтованию. Ну. Танцем. Заведете полезные связи. Мне не нужны академии. Любой гасконец с детства академик. Вы же знали моего отца. А я весь в него. Гаскони неизвестно слово трус. Не знать мне шпаги, если вы не правы. У нас гасконцев лучший в мире вкус. Ничто нам не по вкусу, кроме славы. Скуластое лицо, особенное стать. Вот вам гасконский облик без изъяна. Поверьте, сударь, вам недолго ждать. Париж еще узнает, Париж еще узнает, Париж еще узнает Д'Артаньян. Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс И в ваших жилах тоже есть огонь Но умнице Фортуне, ей богу не до вас Пока на белом свете, пока на белом свете Пока на белом свете есть Господь Пока на белом свете, пока на белом свете, пока на белом свете есть Гасконь. Без славы мне в Париже не житье. Вся жизнь прошла, пора судьбой заняться. Так сколько же вам лет, дитя мое? Ах, много, сударь, много, восемнадцать. Рука твоя тверда, тверда, вот верная черта да. Гасконского прославленного стиля. И я таким же дерзким был, когда да. Париж узнал Гасконца, Париж узнал Гасконца, Париж узнал Гасконца Детерлия. Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс. 
ваших жилах тоже есть огонь. Но, но умнице фортуне и Богу не до вас. Пока на белом свете, пока на белом свете, пока на белом свете есть Господь, Господь. Пока на белом свете, пока на белом свете, пока на белом свете есть Господь. Пока на белом свете, пока на белом свете, пока на белом свете есть Господь. Это он, негодяй, подлец! Что? Ты еще чертей на этот раз ты от меня не уйдешь! Остановитесь! Стой, негодяй! Черт возьми, настоящий гасконец! Прошу прощения, это человек из Мэнга, который украл письмо отца! Сумасшедший! Упаси вас Бог от этого человека! Возьмите свои вещи! Клянусь, я убью его! Остановитесь! Я убью его! Простите меня, простите меня, но я тороплюсь. А вы торопитесь. И на этом основании наскакиваете на людей, говорите им, простите. Поверьте мне, сделал это нечаянно, сделал это нечаянно, я сказал, простите меня. По-моему, этого достаточно. Сударь, вы не вижу. Ты еще чертей, сударь. Не вам учить меня манерам, предупреждаю вас. Кто знает. Ах, если бы не так торопился, если бы не гнался за одним человеком. Так вот, господин Торопыга, меня вы найдете, не гоняясь за мной, слышите? Где именно, не угодно ли сказать? Возле монастыря дышал в 12 часов дня. Я буду там, суд. И смотрите, не опаздывайте. Ровно в четверть первого я вам уши на ходу обрежу. Отлично. Явлюсь без 10-12, чтобы сохранить уши. Ну, я ее и взял, естественно. Что это? Суда. С ума вы спятили, что ли? Бросайтесь на людей. Простите, сударь, я очень спешу. Э, сударь, а? Сударь, глаза вы забываете свои, что ли? Когда гоните за кем не уйдет? Нет, мои глаза позволяют мне видеть то, чего не видят другие. Сударь, советую вам не шутить с мушкетерами. Иначе для вас дело может кончиться трепкой. Трепкой? Не сильно ли сказано? Сказано человеком, привыкшим смотреть в лицо. Своим врагам. Еще бы свой тыл, вы не покажете никому. Сейчас! Заявился мурского дворца! Чуть второго я вам уши на ходу отрежу. Что? Прошу прощения. Но я на несколько секунд воспользуюсь нашей перед. Вы уже догнать одного не годят. Не слишком ли много совпадений? Простите, сударь. Я вас принял за другого. Извините. Передвижение с такой скоростью, юноша, может лишить вас головы. Вот ваш платок, сударь. КБТ. Так-так, судя по инициалам, наш скрытный арамис получил этот платок от госпожи де Буатроси. Вот, вы ошибаетесь, господа. Вот мой платок. Я не понимаю, почему этому юношу взбрело в голову отдать этот платок именно мне. Клянусь честью! Вы на него специально наступили. Великолепно. В случае мы вас покидаем, господа. Надеюсь, вы не поссорите. Привет. Тут дело не шуточное, юноша. Речь идет о даме, которую вы скомпрометировали. Вы! Мы скомпрометировали. Черт, подери, я полагаю, что вы не глупый человек, хоть и прибыли из Гаскони. Вам надо было понять, что Париж не вымощен батистовыми платочками. Как вы смели отдать этот платок мне? Как вы могли наступить на... На этот платок. В таком случае я имею честь встретиться с вами. Два часа. Фу, монастыря дышу. Хорошо, я убью вас там. Ничего не поделаешь, поправить ничего нельзя. Утешение одно, если я буду убит, я буду убит мушкетером. Не дурно. Сеньор, это я, я посланник герцога в Париже. У него письмо к королеве. Вот 
Так. Посланец герцога Бекингема в Париже. Интересно, зачем он приезжал сюда? М? Госпожа Галунуа сообщила мне, что ее величество поздно не ложилось прошлой ночью. Сегодня весь день она писала. Все ясно? Все понятно. Писала, разумеется, ему. Ваше величество, ему, ваше... Ему, ему, ему. Она хочет посягнуть на мою честь. Ваше Величество, как вы могли допустить подобную мысль? Королева верна вам. Я утверждаю, эта переписка имеет чисто политические цели. Совершенно другие цели, герцог. Я вам говорю, что королева любит этого подлого Бекингема. Набудьте мне все бумаги королевы. Хорошо, Ваше Величество. Если не ошибаюсь, при ней состоит некое бонасье. Я разузнаю все через нее. Я всегда будьте мне письмо королевы. Я поручаю эту миссию именно вам. Мне, Ваше Величество, мне это... Вам, вам. Я с удовольствием уйду в отставку, Ваше Величество. Но должен отказаться выполнить ваш приказ. Ну, хорошо, хорошо, я сам. Все приходится делать самому. Недаром вас называют справедливым, Ваше Величество. Лашине. Лашине! Я здесь. Ваше Величество. Сир, вы прекрасны. Прекрасны. Ваше Величество, что произошло? Нам стало известно, что королевой сегодня написано письмо, и что оно не отослано адресату. Мы знаем, кому оно адресовано. Где письмо? Ищите же, Ваше Величество. Где письмо? Обыск. Я преступница, надо полагать. Где письмо? Кардинал прав, вы занимаетесь политическими интригами. Даже пишите вашему брату, чтобы Испания напала на Францию, чтобы покончить с кардиналом. Кардинал так защищал вас, а вы так люты его. Ненавидите! Mm. 
Lâş şunu. Lâş şunu. Ya gel. Vaşı veliçi. Sudır. Вы делаете мне честь драться со мной, не взирая на рану, которая, несомненно, тяготит вас. Очень тяготит, очень тяготит. Однако шпага в моей левой руке не облегчит вашей участь. Я одинаково свободно действую и левый, и правый. Вы очень любезны, сударь. Для вашего плеча у меня есть чудодейственный бальзам, который мне дала в дорогу моя матушка. Если вы не побрезгуете им воспользоваться, по прошествии трех дней вы будете исцелены, а когда вы поправитесь, я почту за великую честь скрестить с вами шпагу. Клянусь Богом, сударь, это слова человека, несомненно, благородного. Так говорили действовали воины времен Карла Великого, примеру которых должен следовать каждый настоящий мужчина. Однако полдень, где же эти лодыри? Да, я забыл предупредить вас, со мной будут два ассистента. Если вы спешите, сударь, если вам угодно покончить со мной немедленно, прошу вас, не стесняйтесь. Ой, эти слова мне по душе. Сударь, я очень люблю людей вашего склада. И думаю, мне приятно будет впоследствии беседовать с вами. Если, конечно, мы... Я не убью вас сегодня. Я буду счастлив, сударь. А вот мой первый ассистент. Ваш первый секундант, господин Портос? Портос, я дерусь с этим молодым господином. Ха, и я дерусь. Именно с ним. Только час дня. А вы почему? Портос. Дерусь просто потому, что я дерусь. Мы поспорили по поводу одежды. Ага. А вот и мой второй. Как? Ваш второй секундант, господин Рамис? Позвольте, но я дерусь с этим, господин. Только два часа. А, а вы почему? Арамис? Я дерусь по поводу несогласия в некоторых вопросах богословия. Да, одно место из блаженного Августина, по поводу которого мы не сошлись во мнениях. Ага. Господа, коли ж вы все здесь собрались, Разрешите принести ему свои извинения. О -о -о. Ну, вы не поняли меня, господа. Я просил извинения на тот случай, если не буду иметь возможность дать удовлетворение всем троим. Ведь господин Атос имеет право первым убить меня. И это может лишить возможности уплатить мой долг чести вам, господин Портос. А -а -а. Обязательство же, выданное мною вам, господин Рамис, вообще превращается почти в ничто. Прошу простить меня, господа, но только за это. А теперь не начнем ли мы? Эй! Гвардейцы! Эй, мушкетеры! Вы собирались здесь драться? А как же с эдиктами, запрещающими дуэли? А ну-ка, идите своей дорогой, господа. Это лучшее, что вам следует сделать. Проваливайте, проваливайте, господа. По добру, по здорову. Ложите-ка шпаги в ножны и следуйте за нами. Вы арестованы. Их много, а нас только трое. Вот именно трое. И мы опять потерпим поражение. Или... Я согласен с Арамисом. Или нам придется умереть на месте. Разрешите поправить вас, господа. Нас четверо. Но вы же не мушкетер. А вы, молодой человек, отойдите. Мы даже не будем возражать, если вы ударитесь. Или вам мало менга? На мне нет одежды мушкетера, но душой я мушкетер. Сердце мое, сердце мушкетер. Повторяю, господа, соблаговолите следовать за нами. Или мы вынуждены будем взять вас силой. Нас будет трое, из которых один раненый. Придачу неопытный юноша, а скажут, скажут, что нас было четверо. Атос, ну отступать как-то. Я предлагаю драку. Возьмите меня, господа, вы не пожалеете.
Мы будем иметь честь атаковать вас. А этот мой? Гвардейцы к бою! Прости, господи, невинное прегрешение наше! Я должен с вами расквитать отсюда. О. Защищайтесь! А, а на получи! На! Молодец, Гасконь. Браво. Молодец. Вашу шпагу, сударь. Мы с тобой еще встретимся. Щенок. До скорого свидания. Чувствую талант 
Деру семь раз я на неделе. Но лишь тогда, когда задели, когда вы честь мою задели, ведь право я не дуэлянт, ведь право я не дуэлянт. Жил злодей и посквелянт, Его ты создал неумело. Но дал мне шанс исправить дело, Но дал мне шанс исправить дело, Хоть право я не дуэлянт, Хоть право я не дуэлянт. И это к лучшему возможно. Но, боже мой, как будет сложно, ах, боже мой, как будет сложно призвать к ответу на лица, призвать к ответу на Я к вашим услугам, господа. Ну какая же дама стоит против такого прекрасного мельканта. Господа, ну одного я не возражаю, но семь гвардейцев за два дня – это слишком, потому что среди них верные телохранители монсеньора кардинала. Ваше Величество, как видите, мушкетеры полны раскаяния. Раскаяния. Они просят Ваше Величество простить их. Смущенный полны раскаяния. Что-то я не очень верю этим хитрым рожам. Особенно вот этому. С физиономией Гасконца. Лучшие награды за преданность пистоли. Не так ли? Ляшине, отсыпьте юноше 30 лет, 40 пистолей. Гасконцы по-прежнему бедны, хотя и помогли моему отцу зайти на престол. Детревиль, поскольку свободных вакансий в вашем полку нет, я предлагаю зачислить юношу 
в гвардейскую роту вашего зятя, господина Дезесара. Рад за вас, Д'Артаньян. Представляю гримасу кардинала. Когда он увидит, что... Что мои мушкетеры в пять раз, нет, пожалуй, в десять раз превосходят его гвардейцев. Но, господа, с сегодняшнего дня хватит. Вы слышите, я говорю, хватит дуэлей. На сегодня хватит дуэлей. Я могу и впредь, надеюсь, рассчитывать на вашу преданность. Потертое седло И ветер холодит былую рану Куда вас, сударь, к черту занесло? Неужто вам покой не по карману? Пора, пора, порадуемся на своем веку Красавицы и куку счастливому клинку. Пока, 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 чивая перьями на шляпах, Судьбе не расшипнем, мерси боку. Нужны Парижу деньги, целяви, а рыцари ему нужны тем паче. Да. Но что такое рыцарь без любви? И что такое рыцарь без удачи? Пора, пора, порадуемся на своем веку. Красавице и куку, счастливому клинку. Пока, 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 чивая перьями на шляпах. Судьбе не расшипнем, Мерси Богу. Мерси Богу! Судьбе не раз шепнем. Судьбе шепнем. Мерси Богу! Мерси Богу! Ногу. Никого нет дома! Что такое? Я галантерейщик, Банасье! Я знаю. Сударь, умоляю, Стопите, два нет, слова. Нет. Только два слова. Ну, ну. Отпустите меня. Я люблю кардинала. Мне это больно. Я знаю. За что? Благодарю вас. А куда вы меня несете? Отпустите меня! Я люблю! Нет, 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 нет,
кто бы ни пришел, мышеловку захлопнуть. Понимаю. Сударыня. Ну что ж ты меня-то привязал к ней? Ну, разматывай. Да ногу мою. Сейчас. Сударыня, королева передала вам вчера ночью письмо. Где оно? Черт. Я сейчас достану. Так. Ну. Ой, внимай! Сейчас. Вот. Тебя упустила. Оно. Ой. Спокойно, спокойно. Так. Что такое? А? Все хорошо, все хорошо. Так. Что вы делаете? Ничего, Ой. все в порядке. Вот. Так. Угу. Вот. Гораздо лучше так. Еще немножко. Вот. Так, ну смотрите, как гладенько. А. Освежимся. Вот так. Сейчас я вытру. Сейчас будет все хорошо. Вот красивый ты мой. Ну, какой хорошенький. А? Вот так. Масавик. Готово. Счастливо. За что? А, -а, -а. а мне нравится. Идиот! Наверное, давай! Кто обижает женщину? А -а -а. Так, так. Ну, а -а -а. Следующий. Я к вашим услугам. Ну? Да я ж тебя! Суды, суды, я не знаю, кто вы, но если вы друг, ради бога, заберите у них письмо, которое они меня похитили. Письмо, быстро! Пожалуйста, оно мне не нужно. Благодарю вас, суды. Быстро отсюда, быстро! Ну-ну-ну-ну-ну! Ой! 
Милорд сюда не состоится, поможет известное вам КБТ. Где-то я уже слышал это. КБТ. А. В таком случае можете быть уверены. Я убью вашего любовника. А. Чем бы он ни был. Умоляю вас, умоляю вас, а, это не моя тайна. Простите. Я прошу вас забыть об этом. Угу. Иначе нам обоим грозит смерть. Вы служите королеве? Молчи. Следовательно. Умоляю вас. Ну, развяжите меня, наконец. А, простите. О, о, о. Извините. Как мне благодарить вас? А. О. о, юноша. Вы спасли не только меня. Нет. Да? Я делаю только то, что сделал бы любой мужчина Пусть на моем месте. Пусть меня, я должна бежать. Куда? Подальше от этого дома. Сейчас сюда вернутся люди кардинала. О, с людьми кардинал уже встречался. Это не страшно. Вам нечего бояться, когда рядом с вами Д'Артаньян. Умоляю вас, останьтесь со мной хотя бы на пять минут. Храбрый юноша. При известных обстоятельствах пять минут это пять столетий. Умоляю вас, я должна уйти. Но где и когда я увижу вас снова? А он очень хочется увидеть меня. Конечно! Если вы свободны. Но у меня муж. Галантерейщик не счет. Тогда я свободна. Вы положиться на ваше слово. Можете положиться. Где и когда я увижу вас? Уходите. Я обещаю, что позабочусь обо всем сама. Меня уже нет. Вы обещаете? Обещаете? Обещаю вам. Ну, держись, каналье. Констанция, я задержу их, ничего. Минуточку. Ребята. Как зовут тебя, спасительница? Кэт. 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 О, а я Дартанян. Я давно за вами наблюдал, но познакомиться сумел только сейчас. Я служу Леди Винтер на улице Флери. Я найду вас очень скоро. Mm. Пожалуйста. А Дай когда? Вас. Очень скоро. Ждите. Дартанье! Света, Екатерина. Я вас не узнаю, Рошфорд. Каким образом этой Констанции Бонасье удалось ускользнуть от вас? Всему вино этот проклятый гасконец Д'Артаньян. Это сущий дьявол. Ваш пресвященство... Прекрасно. Борьба с дьяволом моя святая обязанность. Этот юноша, кажется, зачислен в роту де Засара. Да, монсеньор. Пригласите его ко мне. Господа? А то с... Вот что я нашел сегодня в комнате на столе. Как она туда попала, черт его знает. 
Господин Д'Артаньян Королевской гвардии Рота Дезесара приглашается сегодня к восьми часам во дворец кардинала. А я бы не ходил. Кардинал не дама. Разговор пойдет не о любви. Я согласен с Арамисом. Это свидание будет поопаснее любой дуэли. Будь что будет, но я пойду. А я бы не хотел попасть в Бастилию. Я согласен с Арамисом. Подумаешь, Бастилии, вы же вытащите меня оттуда. А я зато узнаю, что мне скажут его высокопреосвященство. Я должен пойти, друзья мои. Кстати, дорогой Д'Артаньян, я вам никогда не рассказывал, что больше всего на свете я люблю гулять После... Во сколько вас вызывает его высокопреосвященство? Восьми часам. М? После восьми часов вечера возле дворца его высокопреосвященство. Давно мы не сталкивались с гвардейцами кардинала. Боюсь, что господин Ришелье считает нас покойниками. Мы будем рядом, Д'Артаньян. Не хотите ли полакомиться петушком, господа мушкетеры? Черт возьми! Остановитесь! Это птица не из самых важных. Не слышали вы от вашей жены, милейший господин Бонасье, имена Бекингем или Камила де Ботресси? Слышал, ваше высокое преосвященство. Так это я из-за Констанции попал сюда и так страдал. Возьмите, это может быть как-то это вас утешит. Я в полном восхищении вашего высока преосвященства. До свидания, милейший господин Бонас, ибо я уверен, мы теперь будем видеться часто. Не правда ли? Я все понял. Это заговор. Франция в опасности. Я спасу Францию. Каждый шаг моей жены будет известен вам, ваше высоко пресвященство. Вы честный человек, господин Бонасье. Благодарю вас, ваше высоко пресвященство. Выпустите его, он свободен. Да здравствует кардинал! Ура, великому кардиналу! Ну вот. Теперь он будет следить за собственной женой добровольно. Гениально. Сударь, это вы, Д'Артаньян из Берна? Да, Ваша Светлость. Прошу. Несколько месяцев тому назад вы оставили ваш родной город и отправились в Париж в поисках счастья. Да, Ваша Светлость. Когда вы проезжали Мэнк, вы попали в неприятную историю. Да, Ваша Светлость. Дело в том, что я... Нет, я, я знаю, я знаю. Вы прекрасно осведомлены, ваше высокопреосвященство. Я к вашим услугам. Не спешите. Вы еще не знаете, что я вам предложу. Да простит меня ваша милость, но я уверен, что кардинал Франции не предложит мне ничего плохого или недостойного. Это верно. Я предлагаю вам партию в шахматы. Простите, а если я не играю в шахматы? То я вас научу. Прошу. Прошу. Садитесь. Садитесь, садитесь. Угу. Ну. 
Ну что ж, давайте сыграем. Итак, это пешки. Они ходят только вперед. Это фигуры. Они ходят по-разному. Это королева. Она ходит как угодно. Кому угодно? Тому, кто играет. А что делает король? Это самая слабая фигура. Нуждается в постоянной защите. Ясно. Начали. Прошу. Так нельзя. Почему? Так вы теряете коня. Ну и пусть. Мне не надо случайных жертв. Переходите. Не буду. Тогда шах. А я сюда. Еще шах. Ну, а я сюда. Я вас съем. А я вас. Вы способны учинить. Схватывайте на лету. Стараюсь. Вы мне нравитесь, Д'Артаньян. Хороший ход. Сильный. Однако, на мой взгляд, вы нуждаетесь в том, чтобы кто-то руководил вами. В той полной случайности игре, которую вы избрали, я предлагаю вам игру на моей стороне. Это большие деньги и большое доверие, юноша. Ваше Высокопреосвященство, вы играете белыми, а я черными. Это значит, что все мои друзья находятся на стороне мушкетеров, а враги по какой-то роковой невероятной случайности служат вашему Высокопреосвященству. Меня дурно приняли бы здесь, и на меня плохо посмотрели бы там, если бы я принял ваше предложение. Я... Я не могу. Я не могу допустить, чтобы мои поступки имели бы такой вид, будто я... Продался вам. Ну и что? Что продался? Вы затем и приехали в Париж, чтобы подороже продать свою шпагу, верную руку и зворотливый ум? Вы мечтали о военной карьере? Ваша мечта сбудется. Вы мечтали о деньгах? положении, вы получите и то, и другое. Все это так, но это было несколько раньше. А теперь у меня появились друзья. Нет, ваше высокопросвященство, я не могу... Хватит! Вы игрок Д'Артанья. Азартный игрок. Мы с вами еще поиграем. Будем считать, что наша партия отложена. Берегитесь, Д'Артаньян. Угу. Ибо с этой минуты никто не даст за вашу жизнь ломаного гроша. Ваше высокопросвещество, я... Я не 
lihat di sini. Что? Ну, поговорили. В шахматы играли. В шахматы? В шахматы. В шахматы. Я отказался играть на стороне кардинала. Ну и правильно сделали. Молодец. Да. Партия еще не выиграл, а вот жизнь, кажется, уже проиграл. Ну, это мы еще посмотрим. То, что должны были сделать Д'Артаньян. Но, может быть, вы сделали ошибку. Ваше Преосвященство, герцог Бекингем в Париже. Потертое седло И ветер холодит былую рану Куда вас, сударь, к черту занесло? Неужто вам покой не по карману? Пора, пора, порадуемся на своем веку Красавице и куку Счастливому клинку Пока, пока, пока Чивая перьями на шляпах Судьбе не расшипнем Мерси боку Нужны Парижу деньги Селяви А рыцари ему нужны Тем паче Да но что такое рыцарь без любви? И что такое рыцарь без удачи? Пора, пора, порадуемся на своем веку. Красавице и куку, счастливому клинку. Пока, 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 чивая перьями на шляпах. Судьбе не расшипнем, Мерси Богу. Мерси Богу! Не раз шипнем. Судьбе шипнем. Мерси Богу. Мерси Богу. За мной, милорд. Прошу вас поскорее, милорд. Направо, милорд. Налево, милорд. Прямо, милорд. Осторожно, милорд. Ступеньки, милорд. Ступеньки, милорд. Ступеньки, милорд. Ступеньки, милорд. Ступеньки, милорд. Ждите. Теперь ждите королеву. Ждите, милорд. 
No. It is impossible. Затем, что я вам дорог. Ах, нет, затем, что вам сказать, нам видится не след. Но без меня уже ваш день не скушен и не дол. Я не сказала да, его. Вы не сказали нет. Я не сказала да, его. Вы не сказали нет. Любовь дороже истины и мира и войны. Когда влюблен, тогда решаешь быстро. Политику Британии решать теперь должны Сердечные дела, сердечные дела Сердечные дела ее министра Всегда свете против нас и люди, и пространство И вы мне снились в эту ночь опять с ножом в груди Но ведь за нас моя любовь, мое в ней постоянство Ах нет, ну вот так нет, ну вот несчастье впереди Ах нет, ну вот так нет, ну вот несчастье впереди Спешу к прекрасной даме я, а ей дороже сны Пусть кран войны тогда разносит эхо Могучий флот и армия Британии нужны Лишь для того нужны Лишь для того нужны Чтоб я в любви добиться Мог успеха Ах, с вами вижу, с вами лорд Затем, что я вам дорог Ах, нет, затем, что вам сказать, нам видится не след Но без меня уже ваш день не скушен и не дом Я не сказала да, милорд Вы не сказали нет Я не сказала да, милорд Вы не сказали нет Я не сказала да, милорд Вы не сказали нет Я не сказала да, милорд Вы не сказали нет Я не сказала да, милорд Вы не сказали нет Я не сказала да, милорд Вы не сказали Ваше преосвященство, герцог Бекингем, в Париже. My inexpressible. Ну, а теперь, в знак нашей любви, нашей верности. Я не сказала да, милорд. Ну, в знак того, что это свидание действительно было. Дайте мне что-нибудь на память. Какую-нибудь вещицу, которую носили вы, которую мог бы носить я. Но вы обещаете, милорд, что уедете, если я выполню вашу просьбу? Да. Немедленно? Да. Вы обещаете, что покинете Францию и вернетесь в Лондон? Да, клянусь вам. Подождите меня, я сейчас. Beautiful. Милорд, эти подвески помогут вам хранить память обо мне. О, Милорд, почему вы считаете их двенадцать? Eleven, twelve. Я хочу знать, сколько раз я могу поцеловать ваши прекрасные руки. Уходите, уходите, пощадите себя и меня. Прошу вас, милорд. Хорошо. Я уйду. Но очень скоро вернусь, чтобы снова видеть вас. Хотя бы ценой войны между нашими а, народами. Вы обещали. Remember me. Я не сказала, да. Так что же, Рашфор? Они виделись, ваше Пресвященство. Кто это они? Он и она. Кто это он и она? Королева и герцог. Вы уверены? Увы, ваше Пресвященство. Когда? Не далее, как вчера вечером. 
Камерийская королева, эта маленькая Констанция, провела его потайным ходом. Среди придворных дам, окружающих королеву, как известно вашему преосвященству, есть и пара честных француженок. Они видели, как к ее величеству подошла эта Констанция и что-то прошептала ей на ухо. И королева вышла... Да сядь, пиши, наконец, Рашфор! Как долго отсутствовала королева? Ваше Преосвященство, как дворянин... А дворянство я могу лишить, Рашфор? Как христианин, я должен сообщить вашему Преосвященству, что королева отсутствовала три четверти часа. И Бекенгем, видимо, увезет из Парижа алмазные подвески. Тайник королевы пуст. Подвески. Истинно королевский подарок. Мы потерпели поражение, Рашфор, но как знать? Ой, я верю, что ваш гений... Компенсирует вашу нерасторопность, граф. Может, все к лучшему. Что вы предприняли, Рашфор? Я смею и обманут. Муж идет. Уж не Рамис ли это? На той записке и на платке Рамиса были инициалы КБТ. Констанция Панасье. Неужели? Эй, приятель, постойка! В чем дело? Вы не Рамис. Судя по вашему восклицанию, вы приняли меня за кого-то другого. Я прощаю вам. Прощайте меня? Да. И разрешите нам пройти, если у вас нет ко мне никакого дела. Вы правы, сударь, к вам у меня нет никакого дела. Но у меня есть дело к этой даме. О. Сударь, оставьте меня, ради бога. Оставить вас, а я поверил вам. Обопритесь о мою руку. Шорт, побери, сударь! О, oh, well. Ради всего святого, милорд. Милорд. Как милорд? Герцог Бекингем. Мы должны обезвредить Бекингема любой ценой. Даже если нам придется доказать его связь с королевой. Это нужно не мне, это нужно Франции. Вот так, мой друг. Милорд, и вы, сударыня, простите меня. Вэлл, well, но в чем причина? Я люблю ее. Поэтому ревновал. О, это меняет дело. Вы же знаете, Милорд, что такое настоящая любовь. Я? Yes, of course. Простите меня и прикажите отдать свою жизнь за вашу милость. Примите его услуги, Милорд. Well, я вижу, вы храбрый юноша. Проводите нас до кареты, которая меня ждет. А если заметите шпиона, убейте его. Непременно, милорд. Там какие-то люди, милорд. Прекрасно. Сейчас здесь пройдет мужчина в костюме мушкетера в сопровождении дамы. Мужчину под видом ограбления убить. Даму в Бастилию. Подвал, остальные здесь. Не узнаешь? Сейчас узнаешь. Я жду вас, господа. Держите. 
Evet, evet. Şöyle, 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 şöyle. Прошу, милорд. One, two, three, four. Oh, beautiful. Я люблю вас. Только обещайте, что вы никогда не будете следить за мной. Никогда. Констанция. Прощайте. Вы мне больше не нужны. Когда владеешь всем и все тебе подвластно. Вспоминать любовь, но слезы льют из глаз. Как горько сознавать, как понимать ужасно, что в жизни, как и все, ты испытал отказ. Пусть вас зовем другой. Ах, разрешите звать вас просто. Политика вы сделали поэта, Мне лишь одно известно божество. Вы королева Франции, но разве дело в этом? Вы королева сердца моего. Мне ваше имя, небесная мать, Вашим величеством пусть вас зовет другой. Ах, разрешите звать вас просто Анна, Быть вашим только вашим телом и душой. Я не могу ответить вам на чувства, ведь я его величеству верна. Мам, власть дана в любовнице, Мне право очень грустно, Но стресс в душе священника смешна. Мне ваше имя, святое причастие, Вашей ли светлости доли желать виной? Разрешите без вашего участия Свершать мой путь, мой грешный, грешный путь земной. Вы опять без приглашения, Рошфор? Он сеньор. 
Пакингему удалось покинуть Париж. Что? Кто же помешал вам на этот раз, граф? Возможно, будете смеяться, монсеньор. Но это опять проклятый гасконец. Немедленно отправляйтесь в Лондон. Через шесть дней Бекингем дает бал. На герцоге будут 12 алмазных подвесков. Срежьте два из них и немедленно возвращайтесь назад. Я должен их подарить, Ее Величество. Возьмите 200 IQ моего казначея. Получите столько же, если выполните задание. Вы что-то хотите сказать? Нет, нет, мусульмане. Я здесь, ваше величество. Королева всегда считала меня своим врагом. Хотя видит Бог, я защищал ее даже перед вами. Все верно, господин кардинал. Вы, как всегда, оказались правы. Письмо было о политике. Королева занимается политическими интригами. Ваше Величество. Однако, Ее Величество все-таки заслужило мой гнев. Напротив, Ваше Величество. Это вы виноваты перед ней. Хм. Заподозрить королеву. Хм. Она преданная и верная супруга, Ваше Величество. Что же вы теперь мне советуете? Я посоветовал бы не лишать Ее Величества радости танцевать на балу городских старейшин. Ого. Кстати, предложите ее величеству надеть алмазные подвески, которые вы ей подарили. Королева так любит танцы и украшения. Ее злоба не устоит против такого проявления внимания. Ох, ваше сейчас. Сударыня, в ближайшее время в ратуше должен состояться бал. Mm -hmm. О -о. И хотя, как вам известно, я не сторонник светских развлечений, я не люблю их, однако мне бы хотелось сделать вам приятное. Благодарю вас, Ваше Величество. Я так отвыкла от знаков вашего внимания в последнее время. Мадам, мне бы хотелось, чтобы вы были на этом бале в алмазных подвесках которые я вам подарил. Вы слыхали мою просьбу, мадам? Да. И вы будете на этом бале? Да. В алмазных подвесках? Да. Вот и все, что я вам хотел сказать. Когда назначен этот бал? Когда? А... Надо спросить у кардинала. 
как только появится миледи, в любое время немедленно доставьте ее ко мне. А, так это его преосвященство просил вас напомнить мне о Бали. Да, это он. И он настоял на том, чтобы я надела алмазные подвески? Ну, какая разница, он или я? Вы слыхали мою просьбу? Да. Вы исполните ее? Да. Анна. Да. Это будет нашим окончательным примирением. И что дороже чести? Но я одна, совсем одна. Я найду для вас гонца, Ваше Величество. О, великодушное дитя мое, ты спасаешь мне жизнь. Нет, мою честь. <гас> а, нет, я никогда не забуду этой услуги. Беги, беги. Беги, спасай свою королеву. Здесь, монсеньор. Рошфор, закройте выходы из всех портов Франции. И входы, монсеньор? Гениально. А что будет мне порукой, если вам доверю эту тайну? Моя любовь там! Боже мой. Боже мой. Могу ли я вам доверить судьбу королевы мою жизнь? Однажды ночью все это уже было в моих руках. Вы должны отправиться к нему. В Лондон. В Лондон, в Боже, тише. Угодно. 
Сумеете ли вы? Вы же видите, как я люблю вас. Да, вы говорите. Я честный человек. Надеюсь, что это так. Я храбр. В этом я убедилась. Тогда испытайте меня. Туда и обратно вы должны успеть за 10 дней. О, 10 дней. Это целая вечность, когда ждешь встречи с любимой. А -а -а. Я буду очень волноваться за вас. Это очень опасно. Десять пуль вам грозят. Десять шпаг. Мне страшнее ваши хладности знак. Вам и скалы грозят. Ваша немилость страшна. Я уйду и вернусь, как величи мне вы. Я не знаю других королев. Королеву должны вы спасти. Но спасая любовь по пути. Королева вас ждет десять дней. Ждите вы это право вернее. Королева одна, жертвословный мой Помогите же, юный мир. Я уйду и вернусь, как величие мне вы. Я не знаю других королев. Да я судьбу вам веряю. Свою. Я вам слово Гасконца даю. Станьте голыми почты мои. Не найдете вы крыльев, вернее. Королева одна, жертва славной мамы. Помогите же, юный мой. Я уйду и вернусь, как велите мне вы. Я не знаю других королев. Залог, сударь. Залог чего? Залог нашей любви. А -а -а. Констанция. Констанция, куда вы все время исчезаете? Остальное О, потом. Что это? Это не моя тайна. Я должна исчезнуть. Это... О. О, боже мой. За корсажем этой необыкновенной женщины все тайны Лувра. О, Констанция! Итак, в Лондон! Станьте голыми почты моей. Пирогоносец, Россия. Пирогоносец. Пирогоносец. Спокойно, Россия. Спокойно. Ты будешь отомщен. Ты это видел? Да. Я это видел. Ах, бесстыжая. Я с ней. Она мне. Есть утешение. Ты оскорблен не один. 
Ты оскорблен вместе с Францией. Франция в опасности. Это заговор. Заговор против меня и Франции. Я спасу тебя, Франция! И голуби почти ее. Мы крылышки подрежем. Голубим, отчеты мои, блестящие. Господин Кор, Кор. С кем это вы тут беседуете, любезный господин Донасье? Так болтаю, господин Дартаньян. Кстати, господин Дартаньян. Только не вздумайте говорить мне о плате за квартиру, денег нет. И вообще никогда не говорите мне о них. Это выводит меня из состояния равновесия. Теряй равновесие. Я страшен, поверьте. Мне всегда не везло с жильцами. Зато вам очень повезло с женой. Господин Д'Артаньян. Да? Вы, кажется, собрались в поход? Нет, мы едем на воды, в форш. Что такое? У господина Атоса пошаривает печень. Угу. Угу. Ай, и долго она будет шалить. Кто? Печи господина Атоса. Не Вот когда вернетесь, тогда и заплатите за все. Да уж, в долгу и не останусь. Счастливой дороги, господин Д'Артаньян. Счастливой дороги, милейший господин Д'Артаньян. Счастливой дороги, лети. Лети, голубок. Лети. А мы тебе крылышки подрежем. Господину Кор... Кар... Да ну... Его... Сока... Пресвященство. Сударь, разрешите поухаживать. Всего два сына. Благодарю. И похолоднее вина Ушел. Слава Богу, вы здесь. М? Я хочу вас обрадовать, друзья. Есть дело. Вот. Иди, милая, иди. А вот когда я стану аббатом, никто не помешает мне утешить. А жаждущих утешения. Наступай. Итак, мы едем в Лондон. А почему не в Индию? В Лондон? Кому это надо? Королеве, и, пожалуйста, без лишних вопросов. Если без лишних вопросов, в таком случае... Дорогой Д'Артаньян, вы поедете один. В самом деле, Д'Артаньян, я согласен с Портосом. Почему мы должны рисковать всем неизвестно для чего? А я согласен с Арамисом. Нет, я, конечно, согласен рисковать собственной жизнью, но, по крайней мере, я должен знать во имя чего. Итак, вы не едете. Дорогой друг... Понимаете, в чем дело? Я написал Рондо, и мне необходимо показать его господину Батюру. Послушайте, это довольно-таки интересно. Ты что грустишь, оплакивая грезы, и что влачишь безрадостный удел? Благодарю, Арамис. Господин Батюр будет... Восхищен. Вы так думаете? Убежден. Mm. Ну что ж, я еду один. Прощайте. Надеюсь, когда-нибудь свидимся. Привет, привет, Арамис. Привет. Привет, друзья. Привет.
Скажите, Д'Артаньян, это нужно только королеве или это нужно вам? От этого зависит жизнь еще одной женщины. Это нужно мне, Атус. Да в чем же дело? А дело, собственно, в том, что в Лондоне сыра, а я не захватил и дюжину носовых платков. Девушки к нам! Лично я согласен на эту прогулку, но только при одном условии. Каком же? Если мне в Лондоне обеспечат нормальное питание. Нормальное фехтование я вам, во всяком случае, гарантирую. Ну, а деньги? Деньги есть. 300 кардинальских пистолей. Но это только на дорогу туда, а обратно. Могу вас успокоить, обратно мы вернемся не все. О -о -о. Итак, от Парижа до Лондона и обратно на все 10 дней. Вперед, друзья! Один за всех! Все за одного! одного. Одно мое слово спасло Францию. Галантерейщик и кардинал. Это сила. Кардинал очень доволен вами. Милейший господин Бонасси. Идите домой. И не оставляйте вашу очаровательную, прелестную, восхитительную супругу. А то украдут. Торговля подождет, а политика нет. Всех людей на Гаврскую дорогу. Всех лучших людей. Любой ценой задержать дёрт мушкетёров. Атоса, Портоса, Арамиса и Д'Артаньяна. Д'Артаньян! Эта дорога ведет к дому Буанасье, Лондон Левея. Не говорю, Портос! Ваше Величество, вы сегодня прекрасны, как никогда. Вы просто восхитительно. Этот голубой Ай. чудо. Ваше Величество, на балу в ратуше вы должны быть только в голубом. Только в голубом. Этот цвет так идет к вашим глазам. Да-да, в жемчужно-голубом. Этот цвет так гармонирует с алмазными подвесками, которые подарил вам Его Величество. Вы ведь собираетесь надеть их. Чудо. Непременно. Нас четверо, пока еще мы вместе. И дело есть, это дело чести. Девиз наш все за одного. Лишь в этом наш успех! Каналья! Я задержу их! Ничего! Вперед! Один за всех! Ha 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 ha! 
Служите, пожалуйста, лошадку, сударь. Благодарю вас. Вперед! Тяжеловато, милый, ну потерпи! Вперед! Любой ценой задержать мушкетеров от Тоса, Раниса и Дартаньяна! Уже втроем, уже у нас потери, Но жизнь дуэль, чего же мы хотели, Девиз наш все за одного, Лишь в этом наш Ничего! Вперед! Один за все! Мы встретимся, Арамис! Обязательно встретимся! Вы не Вы боитесь гиены огненной? Вы забыли о Божьей каре! Вспомните о Боге! И вы услышите глаз Божий! Закройте глаза! Слышу глаз Божий! Слышу глаз Ты смеешь, на
твой друг, теперь нас только двое, но тоже в нас стремление роковое, и весь наш все за одного, лишь в этом наш успех. Мы встретимся, Дос, обязательно встретимся. Я задержу их. Ничего. Вы уверены в своем посланце? Да и под силу ли человеку такое дело? А, это не человек, Ваше Величество, это дьявол. Срочно нужно в Лондон. Я хорошо заплачу. Не было бы ничего проще. На сегодня утром пришел приказ, запрещающий выпускать кого-либо из Франции без письменного разрешения кардинала. Вот разрешение. А, ну хорошо. Отметьте его у начальника порта, вон там за горкой, наверху. И я возьму вас с собой. Хорошо. Жди я мигом. Вы очень спешите, сударь? Да, очень спешу. Вы, кажется, службы кардинала, сударь? Да, сударь. А я службы короля и тоже очень спешу. Я просил бы вас пропустить меня вперед. Я прибыл первым и не пойду вторым. Очень сожалею, сударь, но я прибыл вторым, а пойду первым. Ну вот мы и встретились, щенок. Как? Вы еще живы, сударь? Да. Дайте мне приказ, который вы показали хозяину шхуны. На! Ну, держись. Лично от меня! Бумагу, сударь, бумагу! Бумагу. Каналья. Черт. И 
И вот один уже друзья далеко, И трижды проклята моя дорога, Девиз был все за одного, И в этом был успех. Успех пришел и никого, Лишь я один за всех. Вашим услугам, сэр. О, это ее почерк. Майн экспресса была. Ваше имя, сэр. Д'Артаньян, не лор. Д'Артань... О, мой друг. Вы второй раз помогаете мне. Я не забываю добро. Не стоит благодарности, милорд. Well. Хищеры! Фэлтон! Моего ювелира, быстро! И пусть возьмет все необходимое! Быстро! Yes, sir. Завтра утром их будет 12. Это сказал Бекингем. Ваши подвески. Что вы хотите за вашу преданность? Деньги. Деньги, ваше преосвященство и титул. Титул, который я могла бы передать по наследству. По наследству? Ваше преосвященство удивляет, что у такой женщины, как я, есть кому передать титул по наследству. Нет, а чего же я постараюсь? После бала. А деньги? Ну, казначея. Ну, что вы мне хотите сказать? А? Я же вас знаю хорошо. Что? Спрашивайте. Ваше Величество, если ее Величество и наденет подвески, в чем они уверены? Так. Спросить у нее, кто бы мог похитить эти два? Ха. Ну ж, кто похитил? Спросите у ее величества. Почему вы не надели алмазные подвески, сударыня? Ведь вы знали, что мне приятно будет видеть их на вас. Я боялась, что в такой толпе с ними что-нибудь случится, ваше Напрасно величество. боялись. Ну, если так, то я могу немедленно послать за ними. Вы хорошо сделаете, мадам. Один, совсем один, я как церковный. Где подвески ведь вы мне их обещали. Ваше Величество, подождите еще немного. Я верю, что подвески уже в Париже.
Д'Артаньян, друг Ато Сапарто Сарамиса. Кстати, где ваши друзья, с которыми вы, кажется, вместе отдыхали? Как отдохнули на водах? А? Все живы, все здоровы, все в Париже. Пропустите его. Привет, друзья! Вы послали за подвеской вы сюда, Раня? Да. Через четверть часа они будут здесь. Если через четверть часа их не будет здесь, я не знаю, что я с вами сделаю. Во всяком случае, на мои подарки можете больше не рассчитывать. Вот так, Ваше Величество. Один за всех и все за одного! Нас четверо, пока еще а, есть и дело есть честь, дело чести, и весь нам все за одного. А у меня позади, дальше будет легче. Один за всех! И за всех за одного! Получите! И вы тоже! Первая часть Марлезонского балета! Я король там мелочи не к месту, морали честь семьи, вот принципы мои. Я вам прощу измену королевству, но я не потерплю измены королю. Когда неверность вашу обнаружим и Англию вас накажем в тот же час, пока еще не быть рогатым мужем во власти короля. Вот так вот. Вуаля! А? А? Как пройти на бал? В таком виде? А, Вы с ума сошли! Константин! 
Я сейчас вернусь. Чиста пред мужем, я вам верна, увы, а вы, а вы, а вы, а вы подвластны светникам досужим. Позор для короля, позор для короля. Вот так вот, Боря. Констанция. Вы моя королева. А -а -а. А, Констанция. Ждите. Констанция, 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 Констанция! Боже ты мой, королева. Однако, как мне благодарить вас, храбрый юноша? О какой еще благодарности может мечтать бедный Гасконец? О, я понимаю, король супруг мой до крайности скуп и... Его верные мушкетеры вечно бедны. Момент. Немедленно после бала эту интриганку Буанасье схватите в Бастилию. Я ей устрою свидание с ее величеством. Ваше величество! Стих! В знак моей благодарности прошу вас принять от меня этот перстень. Благодарю вас, ваше величество. Я счастлив получить из ваших рук этот перстень. И если я могу мечтать еще о чем-то... Что еще? То только об одном. Только что я слышал, как его преосвященство приказал похитить вашу верную и преданную Констанцию Бонасье. Я бессилен буду что-либо сделать. Молю вас, молю вас, помогите мне вырвать ее из рук кардинала. Я постараюсь помочь. Я спрячу ее в Бетюнском монастыре. Благодарю вас. Этого вполне достаточно. Остальное будет зависеть от вас. А, эй. а теперь скажите, как там он? Кто он? Ну, вы понимаете, о ком я говорю? А, Бакингем! Тихо. Ничего же, здоров. Ничего? Ну, бесконечно страдает. Страдает? Страдает. Ой, не так. Петюнский монастырь. Монсеньор, я готова. Итак, Петюнский монастырь. 
Надеюсь, на этот раз вы не дадите Гасконцу обвести себя вокруг пальца. Любой ценой доставьте мне тот Констанцию и Бонасье. Обещал вам титул за подвески, но, увы, пока я не могу вам помочь. Обязаны вы этим господину Д'Артаньяну, который действительно достоин уважения. Ваше высокопреосвященство, разрешите мне покончить с этим человеком. После Бетюнского монастыря ваш фор передаст вам соответствующую бумагу. Поступайте с ним, как сочтете нужным. Благодарю вас, ваше высокопреосвященство. Черт побери, меня беспокоит отсутствие Рамисы. Он от своей кузины Белошвейки в карете с гербами так рано никогда не уходит. Никогда. Арамис! Фу, слава богу. Ну что? Моя кузина Белошвейка? Вот именно, моя кузина. Маленькая кузина Белошвейка. И спросила разрешение у королевы для вас. Вы можете забрать Констанцию из Бетюнского монастыря. Вот рекомендательное письмо к наставнице Бетюнского монастыря. Благодарю вас, Арамис. Возвращайте меня к жизни. Удивительная кузина Белошвейка. На короткой ноге с королевой. Артос, еще одно слово, и я молчу, молчу, молчу. молчу. Боже мой, загнав двух-трех лошадей, я доскочу до Бетюна и увезу Констанцию туда, где ее никто не найдет. Не забывайте, Д'Артаньян, что и кардинал может знать о Бетюне. Если бы иметь дело с сотней мужчин, я бы вас отпустил. Но я боюсь, что это будет еще одна встреча с кардиналом. По-моему, Атос прав. Да, вы меня напугали. Ну что ж, едем четвером. Радуемся на своем веку. Красавицы и кубку счастливым клинку. Пока, 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 чего я пели на шляпах. Судьбе не раз шипнем на боку. Опять скрипит потертое седло, И ветер холодит былую рану. Куда вас, сударь, к черту занесло? Неужто вам покой не по карману? На своем веку красавицы и кубку счастливому клинку. Пока, 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 чего я перьями на шляпах судьбе не расщепнем на сиволку. Нужны Парижу деньги, сыровей. А рыцари ему нужны тем паче. Но что такое рыцарь без любви? И что такое рыцарь без удачи? Пора, пора, порадуемся на своем веку. Красавицы и кубку счастливому клинку. Пока, 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 чего я перьями на шляпах, Судьбе не раз шипнем, мерси боку. Чат у ворот просит приют. Все молиться. Кто там, Мари? Мужчина. 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 О боже, в нашем монастыре. Какой ужас. Женщина. Держите ее, Мухаммад. Это женщина. Девочки, осторожней. Осторожней. Умоляю вас. Боже мой, что с ней? Дайте, дайте мне это. Скорее. Еще раз, дорогая. Скажи, откуда вы к нам? Из Парижа. Из Парижа. Из Парижа. Прошу вас. Временного крова. Но кто вы? О, 
Позвольте мне отвечать. А? Девочки, всем немедленно молиться, молиться. Не молиться. Я жертвую интриг. Политических любов. Ох. Здесь. Ну как там в Париже? Простите, я... Я не совсем понимаю, что именно вас интересует. Все. Сплетни, скандалы, ужасы, кошмары. Из жизни вельмож, короля, а может быть даже самого кардинала. Попробуйте вот это. Очень тонкий запах. Mm. <laughs> так. Я даже прав... не знаю, что же вам рассказать. Может быть, эту историю. Ах, нет, да. Это неинтересно. Или вот. С подвесками. О, да-да. <laughs> Именно эту историю я хотела вам рассказать. Да, но откуда вы так хорошо осведомлены? Ой, какая прелестная вещица! Прошу. Но все-таки, как могло случиться, что в Ловре, в самом центре Парижа, под самым носом короля и кардинала, встретились этот английский герцог с нашей королевой? Кто вам мог все это рассказать? Леди Уинтер. Это чужая тайна. И я поклялась унести ее с собой в могилу. <смех> О, да! Лучший способ не выйдет тайн. Это вообще ее не знать. А, простите, я устала. Если вы не возражаете, то я немножко отдохну. Вы обиделись. <смех> ну что вы! Леди ну что вы! Вы, об... <смех> вы обиделись! <смех> Ой! Прошу вас. Вы надрываете мне сердце. О, не преувеличивайте. <гас> Какой изумительный веер. Идите, идите. Ой, ну хорошо, хорошо. Я вам все расскажу. У нас поселилась некая Констанция Бонасье. Э, камеристка королевы, участница всех событий, которые скрываются здесь от мести кардинала. А -а -а! Опять проговорилась, боже мой, мне грозит Василия. Ради бога, не погубите меня. Умоляю вас. Ну что, Ума... вы, ну что вы, добрейшая, ну посмотрите на меня, ну кого я могу погубить? Я сама жертва сильных мира всего, как это ваша бедная Констанция. Благодарю вас. Вы знаете, единственное, что мне не совсем известно, это какую роль в истории с подвесками играет некая Миледи. О, это страшная женщина. Я боится сам кардинал. Да ну, уж вы не поверите. Констанция. Ну, наконец-то я нашла вас. Наконец-то я вижу вас. Кто вы? Я? Леди Уинтер. Меня прислали к вам, друзья. 
Они не оставляют вас в беде. Ну, я ждала его самого. Ах, как часто мы беседовали с Д'Артаньяном о вас. Он любит вас всей душой и заставил меня полюбить вас тоже. Леди Уинта. О, простите, простите меня. Я так люблю его. Я так люблю бедные его. Бедные мои дети, простите бедные меня. мои малютка. Ну дайте же мне наглядеться Боже мой, на вас. Я столько выстрадала, но страдать за него это такое блаженство. Блаженство. Ну теперь ваши страдания кончены. Мы немедленно уходим отсюда. Там внизу нас ждет карета, я увезу вас к нему. Да, да, едем. Милцели, Портос, не отставай. Все в порядке. Откройте, у нас письмо к настоятельнице. Что там есть? Это какое-то сонное царство. Откройте. Я боюсь, что там за шум. Это или наши друзья, или враги. Стойте здесь. Квартейцы, кардинал. Господи. Это я. Будем искать другие ворота. Я разнесу этот монастырь. В последний раз спрашиваю, намерены вы идти? Вы же видите, что я не могу идти. Бегите одна. Бежать одной? Оставить вас? Нет, нет, этого не будет. О, вот эти ворота для нас открыты. Да, они хороши тем, что выдержат даже портоса. Это самый приятный штурм в моей жизни. За мной, друзья. Осторожней, Д'Артаньян. Гены монастыря. Давай. Портос, не упадите на Арамиза. Не волнуйся. Ну, давай руку. Спасибо. Воздух монастыря. Боже мой. Меня всегда сюда тянуло. Тяну, конечно. Монастырь ты женский. Друзья, кто первый найдет Констанцию, пусть знает, что у него есть вечный должник, которого зовут Татаньян. А если вы сами ее найдете? Мы тогда не поссоримся. Может быть, и я здесь найду кого-нибудь для богословской беседы. Леди Уинтер! А что это вы всыпали в бокальчик? Ага. О, сейчас узнаешь. Пейте. Пейте, это придаст вам силы. С Богом, Д'Артаньян! Готовь бургунская. Первым найду ее. Я. Почему вы одна? Где бы он осе? Там, откуда не возвращаются! Скорее, Рушфор! Понял. Скорее. Скорее. Я знала, Д'Артаньян, как она не уговаривала меня ехать с ней, не соглашалась. Кто она? Это женщина, которую ты послала, леди Какая Уинтер. женщина? Я никого не посылал. Как? Констанция. Д'Артаньян. Констанция. Констанция. Д'Артаньян. Констанция. Констанция. 
Сударь, не выпили из этого бокала? Да. Кто наливал вам в него? Это Фу. женщина, леди Уинтер. Констанция. Д'Артаньян, не оставляй меня. Я умираю. Д'Артаньян. Констанция! Констанция. Констанция. А, тысячи чертей, вот вы где. Ну, кто заработал в Бургунское? Что здесь происходит? Атос, неужели вы допускаете мысли, что... Я допускаю любую мысль. Это яд. Д'Артаньян. Я знаю, ты спасешь меня. Констанция. Куда же ты опять исчезаешь? Констанция. Констанция! Констанция! Д'Артаньян, нам пора. Они сделают с телом все, что нужно. А душа ее, увы, уже далеко. Кто знает, Арамис, быть может, их души встретятся гораздо раньше, чем вы думаете. Берегитесь, Д'Артаньян. Я, кажется, знаю, кто скрывается под именем Леди Винтер. И чувствую, что эта смерть не последняя. Стычки, штаги, кони И буйный пир от схватки до погони И миг любви, и миг святого пыла Рука ласкала, а душа любила До встречи нечета простой удачи была любовь, и было все иначе. И вот среди друзей я как в пустыне. И что мне от любви осталось ныне? Только им. Констанция. Констанция, 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 Констанция. Конь, Париж, друзья, надежды, грезы. Мы часто лили кровь и редко слезы. Я убивал, но смерти я не видел. Колоть, колол, но разве ненавидел? Я понял, смерть впервые здесь за дверью. Сказал, мертва. И сам себе не верю. Стою среди друзей, 
Я как в пустыне, И что мне от любви осталось мы только имя. Констанция, Констанция. Констанция, 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 Констанция. Решили объявить войну 
Англии и начать осаду Ла Рошель. Да здравствует король! Его Величество, как всегда, принял гениальное решение. Вот. Будьте здоровы. Хотя в крепости Ла Рошель французы, они протестанты. Таким образом, Ла Рошель английское гнездо. А чак волнение и смута во владениях его величества. Да здравствует кардинал! Надо поставить на место и Англию, и ее первого министра, этого Беккингема. Да здравствует король! Садитесь. Садитесь, садитесь. Итак, я вас поздравляю. Вы честно заслужили плащ мушкетера. А, -а, -а, а, я вижу, вы недовольны. Понимаю, понимаю, понимаю. Ну что ж, дело за малым. Надо отличиться в Ля Рошели и Д'Артаньян, лейтенант королевских мушкетеров. Я оправдаю ваши надежды, господин Дотревиль. Хотя, честно говоря, не понимаю, с кем мы деремся, капитана, для чего. А это не имеет никакого значения. Самое главное на войне – это война. Иначе говоря словами Портоса, я дерусь просто потому, что дерусь. Да. Я думаю, что ваш друг прав. И все-таки, Д'Артаньян, быть мушкетером не так уж плохо. Клянусь честью, мне не по душе эта дурацкая война, в которой французы почему-то убивают и калечат французов. А, собственно, из-за чего? Из-за чего? А? Почему я должен убивать этих еретиков гугенов? Все преступление, которых состоит только в том, что они поют по-французски псалмы, которые мы поем по латыни. А? Надоело все. Домой хочу. Все. Итак, вы предпочитаете драки? Домашний уют? Уж не постарели ли вы, милый Портос? Нет, я просто поумнел. А. Это не к добру. Как вы считаете, Атос? Господ Атоса, Портоса и Арамиса, господину де Тревилю. Встретимся в Старой Голубятне. Договорились. Вы еще живы, господин Дрюсак? Я вижу, и вы еще живы. Пока, господин Д'Артаньян.
Ну, не убивайте меня! Пощадите меня, я скажу вам все. Да дорого ли стоит твой секрет, чтобы я помиловал тебя? А, а, я же негодяй. Кто подослал тебя убить меня? Женщина, я не знаю ее. Мне назвали ее Миледи. Откуда ты знаешь ее имя? Так называл ее мой приятель. Она дала нам за вас сто луи. Очевидно, она дорого ценит мою жизнь. Не убивайте меня! Я не виноват! Нет! Нет! Mm. Пощадите меня! Убирайся! Не, меня. не виноват! Не виноват! Войдите, Рушфор. всю жизнь быть рядом с вами. Я надеюсь, вы пришли не для того, чтобы сообщить мне эту потрясающую новость. Вы правы. Его Преосвященство весьма доволен Бетюнским монастырем. Правда, он считает, что вы поступили несколько жестоко. Да. Mm -hmm. Mm -hmm. Что еще? Велел мне передать его высокопреосвященство. Mm. Ну, хватит, Рошфор! Mm. Долго я буду сидеть в этой красной голубятне и ожидать неизвестно чего. Через несколько минут здесь будет Ришелье. Что еще случилось? Меня хотели убить. Мне удалось узнать, что убийцы были подосланы женщиной по имени Миледи. Я говорил, Д'Артаньян, смерть Констанции не будет последней. Я узнал эту женщину. Миледи... И леди Винтер одно лицо. Садитесь. Слушайте, Д'Артаньян. Один мой друг, граф де ля Фер, влюбился в девушку прелестную, как сама любовь. Невесте графа де ля Фер всего 16 лет. Таких изысканных манер во всем права нет. И дивный взор, и кроткий нрав, И от любви, как пьяный граф. Есть в графском парке черный пруд, Там лили цветут, Там лили Цвету, цвету. Невеста графа де ля Фер Становится женой И в честь графини де ля Фер Затравлен цвер лесной Охота в лес трубят рога Супруги мчат к руке рука Черный пруд, там лири цветут, там лири цветут, цветут. Ваше несчастье, Дратаньян, просто смешно. Что вы хотите этим сказать? Я хочу сказать, что любовь – это такая игра, в которой выигравшему достается смерть. Ну что ж, женой, помилуй Бог, 
Огонь рухнул с горяча. И граф, что облегчит ей вздох, рвет кать с ее плеча. И плоде с плеч ползет само, А на плече горит клеймо. Палач, что был мостак и вот там лилия цветет, там лилия цветет, цветет. Что ж, граф, не муж и не вдовец. Любезный Д'Артаньян, вам очень повезло, что вы проиграли. Проигрывайте всегда. Таков мой совет. Извините, дорогой друг, мне нельзя пить много вина. Когда я выпью, я всегда рассказываю какие-то страшные истории. Пойдемте вниз, наши друзья заждались нас. В Графском парке черный пруд, там лилии цветут, там лилии цветут, цветут. Скажите нам, портос что-нибудь веселое. А госпоже Кухнар, а? А чего тут веселого? -то? Жду не дождусь того момента, когда наконец представится глубоко уважаемый господин Кухнар. Портос. В таком случае споем что-нибудь веселое. Пора, пора, порадуемся на своем веку. Красавице и куку счастливому клинку. Пока, 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 живая перьями на шляпах, судьбе не расшипнем, мерси боку. Опять скипит потертое седло, И ветер холодит с былою рану. Куда вас, сударь, к черту занесло? Неужто вам покой не по карману? Пора, пора, порадуемся на своем веку. У вас прекрасная память, леди Винтер. Благодарю вас, ваше высокопреосвящество. Но! Если, несмотря на все доводы, герцог будет продолжать упорствовать и по-прежнему угрожать Франции. Если он будет упорствовать, то маловероятно. Это возможно. Ну, если Бекинген будет упорствовать, я буду надеяться на одно из тех событий, которые изменяют лицо государства. Если бы вы... Ваше Высокопреосвященство потрудились привести мне исторические примеры таких событий. Я, возможно, разделила бы вашу уверенность. Да вот вам пример. Разве в 1610 году не произошло событие, которое помешало Генриху IV завоевать Австрию? Вы, монсеньор, Изволите говорить об ударе кинжалом на улице Медников? Совершенно правильно. И что же? 
А то ж, если бы вдруг нашлась женщина, ловкая, красивая, которая пожелала бы отомстить герцогу, это никого бы не удивило. Так как если он своими клятвами возбудил любовь во многих слабых сердцах, он возбудил во многих сердцах и ненависть. Или эта женщина, чтобы не показаться вашему преосвященству слишком жестокой, должна была бы найти человека, который желал бы отомстить за нее? Ну что ж, возможно, и так. Тем самым она помогла бы спасти Францию. Так, теперь, когда я получила все указания вашего высокого преосвященства, касающиеся ваших врагов, не разрешите ли мне сказать два слова о моих? Что и у вас они есть. Я имею в виду человека, который хорошо знаком в вашему высокопреосвященству. Это наш с вами злой гений. Тот самый человек, благодаря которому мушкетеры короля одержали победу в стычке с гвардейцами вашего высокопреосвященства. Тот самый, который, нанеся три удара шпагой вашему гонцу, расстроил все дело с алмазными подвесками. И, наконец, тот кто, узнав, что я убила Констанцию Банасье, поклялся убить меня. Я имею в виду этого негодяя Д'Артаньяна. Это храбрец. Бесчестный человек. Сеньора, бесчестный. Что вы хотите? Я хотела бы получить приказ, который заранее одобрил бы все, что я сочла бы нужным сделать для блага Франции. Сначала нужно найти женщину, которая пожелала бы отомстить герцогу. Она найдена. А человек, который послужит орудием в руках божественного правосудия? Он найдется, монсеньор. Ну вот, тогда и придет время дать вам бумагу, о которой вы просите. Вы правы, ваше высокое преосвященство. Итак, я должна передать герцогу ваше предложение. Предупредить его о всех последствиях отказа. Если он будет продолжать упорствовать, а мое поручение исчерпывается только тем, что я только что перечислила, мне остается только молить Бога, чтобы он совершил какое-нибудь чудо, которое могло бы спасти Францию. Черт возьми! Да если бы мне было так легко разделаться со своими врагами, как вам с вашими. Ваше высокопреосвященство, давайте меняться. Жизнь за жизнь, человека за человек. Отдайте мне этого, я дам вам того другого. Я не понимаю, о чем вы говорите. И слушать не желаю. Не понимаю. Но почему бы мне не сделать вам любезность? Mm -hmm. Найдутся бумага перо и чернила. Вот они, ваше высокопреосвященство. Притом малельня храм или таверна, Пиши, придя сосед и выбирай. Тому, кто кардиналу служит верно, Заранее заказу пропуск рай. Его высоко. Когда мне ехать в Лондон? Сию же минуту. Небольшое судно с английской командой, капитан которого мне предан. Заберет вас из охотничьего домика на берегу у форта Ля Пуэн. Где тут? Спеши кого схватить, кого красуй. Его высоко. Так что я сделал? Предъявитель всего сделано по моему приказу. И на благо государства 5 августа 1628 года решение. Вам что надо? Узнаете вы меня, сударыня? <связывая> так, хорошо. Вы меня узнали, значит, и я не ошибся. Граф 
Бенафар. Да, миледи. Краб де ля Фер, собственной персоной, нарочно явился с того света, чтобы иметь удовольствие видеть вас. Вы полагали, что я умер. Право же, я думал, что стер вас с лица земли. Однако ад воскресил вас. Ад дал вам другое имя. Ад сделал вас богатой. Ад почти до неузнаваемости изменил ваше лицо. Но он не смыл ни грязи с вашей души, ни клейма с вашего тела. Вы демон, посланный на землю. И власть ваша велика. Но теперь уже никто и ничто не спасет вас. Оставаясь невидимым для вас, я не упускал вас из виду с того времени, как вы стали служить кардиналом до сегодняшнего вечера. Вы сию минуту отдадите мне бумагу, которую только что выпросили у кардинала. Бумагу. Или я убью вас. Нет. Вы не сможете, вы не посмеете убить меня второй раз, граф де ла Фер, благородный Атос. Анна де Бель, леди Кларик, Шарлотта Баксон, баронесса Шеффилд, графини де ла Фер, леди Винтер. Видите, вас так много, а меня так мало. Вы можете не сомневаться, что я убью вас. Если хоть один волос упадет с головы моего друга Д'Артаньяна, бумагу! Считаю до трех. Раз. Два. <связывая> господа! Господа! В знак солидарности с вами и в надежде на искреннюю дружбу в будущем примите от господ гвардейцев этот скромный подарок. Это старое анжуйское вино. И выпить его во славу короля и кардинала. Господа. Я выпью это вино. Ты что? Три. Берите и будьте прокляты. А теперь ехидно, когда я вырвал у тебя жало, кусайся, если можешь. Д'Артаньян жестоко оскорбил меня. Д'Артаньян умрет. Клянусь честью, сударыня. Д'Артаньян вежливый человек. Он уступит место даме. Первый умрете вы. Д'Артаньян уже мертв. Господа, я пью этот бокал за то, чтобы вы знали, что... В чем дело, Атос? Простите, милый друг. Мне не хотелось, чтобы вы пили без меня. Это было бы не по-товарищески. Зачем вы угощаете этих людей таким прекрасным вином, которое они, к сожалению, не едят? Вино отравлено. Стой! Не надо! Не надо! Гвардейские прихвости! Травишь бутылку! Ничего не знал! Вы отказались от нашего угощения! Так вы познакомитесь с нашими шпагами! Вперед, гвардейцы! Один за всех! Получите! Нету! Вы прогуляетесь, курочка, сударь! Пусто! Держись, Атос! Получи! А вот так! А вот так! А 
Bandita! Мадам Барбейс не воспитана. Прощайте, сударь, я помолюсь за вас. Охитеры, задержите Миледи! Сюда! Неужели вы покинете такого обаятельного мужчину? Вы полюбите меня? Дартаньян найдет Миледи, ему поможет ненависть и боль утраты. А я нашел его, потому что должен исполнить свой долг. Ждите меня здесь, друзья. Уж если решил, Почему бы нет? Если я не ошибаюсь, именно вы были палачом в городе Лилли. Да. Однажды вам пришлось заклемить женщину, которая впоследствии стала женой графа де ля Фер. Да. Я помню ее. Это еще Диада. Она погубила моего брата. 
Она сделала несчастной всю мою семью. Граф де Лефер перед вами. Пусть знают все, что мы действуем как судьи. Какова должна быть плата? Смотря чем будем казнить, топором или мечом. Мечом дороже. Ну, мешок 10 пистолей, веревка 2. Работа всего 5 ИКЮ. Вы получите их. Бросьте эти деньги в воду. Пусть все знают, что я выполняю не только свое ремесло, но и долг. Куда мы едем? Порт для Пуэнт. Туда кардинал отправил Миледи. И если Д'Артаньян встретился с ней, мы можем опоздать. Давно жду вас, капитан, я готова. Выйди вон. Я не капитан. Я лейтенант английского флота. Мы арестованы... Боже, Боже милосердный, неужели? Чтобы осуществились ужасные замыслы этого человека. Я солдат, сударыня! И выполняю приказ герцога, неважно какого герцога! Боже, Боже, ты знаешь, Боже, ты знаешь, за какое святое дело я страдаю! Боже, Боже, помоги мне перенести страдание! Боже, помоги мне перенести страдание! Не знаю, преступница вы или мученица, но в том и другом случае вам надлежит молиться! Я сам буду молиться за вас! Боже, Боже, Боже! Боже, прости, прости этому человеку, Боже, прости ему, как я ему прощаю. Я предупрежден о вашем коварстве. Мне запрещено вас слушать. А, так вы меня совсем не знаете. Я впервые имею честь видеть вас. Скажите, только не лгите. У вас нет никакой причины ненавидеть меня лично. Никакой. Клянусь вам. Бросьте жертву в память вала. Киньте мученицу львам. Отомстит Всевышний вам. Я из бездны к нему возвала. Имеющий уж не услышит. Имеющий глаза не увидит. Имеющий уж не услышит. Имеющий глаза не увидит. Сланица в рая, служительница ада. Ангел вы или демон? Кто вы? Имеющий уж не услышит. Имеющий глаза не увидит. Я не ангел и не демон. Я сестра, тебе поверь. Вот и все. Имеющий уж не увидит. Имеющий глаза не увидит. О, Имеющий уж не Если ангел. так, говорите. Говорите, говорите же все. А тебе мой позор. Позор? Да. Часто преступление одного становится позором для другого. <связь> Мне, женщине, поверить тебе, мужчине, мой позор, он никогда, никогда, никогда я не смогу поведать это. Не брату. А, слушай. Мы 
мою вину, мой тяжкий крест нести нет больше сил. Пусть глаз твоих священный блеск сожжет греховный мир. Я узнаю голос, вышавший мне во сне. Я провинилась красотой, я провинилась чистотой. Я узнаю черты ангела. Есть в графском парке черный путь. Там ли цветут, там ли. Век честных рыцарей прошел. Известно, что порой мир гордых женщин окружен бессовестной игрой. За то, что сбросила ермо. Плечо впечатано клеймо. Вешная тем, что не верить Хочу на цвете лет Стыжусь в глаза смотреть Заступника мне нет Есть! Есть! Он не проси, мой добрый брат! О, не проси, мой добрый брат! О, не проси, мой добрый брат! Открыть тебе! Кто виноват? Кто он, кто? Имя, сестра, имя! Назови! Назови мне его имя, сестра! Кто он? Кто он? Мне клялся, что влюблен, да будет проклят он, да будет заклемя. Невольное прегрешение. Заклемя. Кто он? Заклемя. Заклемя. Имя! Есть в графском парке черный пруд. Там лилии цветут. Там лилии цветут. Цвету. Простите меня! Прости тебе что? Прости мне, прости мне, что я примкнул к твоему гонителю. Я знаю теперь его имя. И человеческое возмездие опередит правосудие небесное. О, О сэр, приз. О, 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 сори. Я умру, но ты будешь отомщена. Ты будешь отомщена. Если ты умрешь, я умру вместе с тобой. Вот все, что я могу тебе сказать. Пакинг ему конец. Этот глупый фанатик сделает свое дело. Как рада я, что с детства одно узнала средство. Коль хочешь в жизни счастья, молись своей святой. Святая Катерина, по 
Пошли мне дворянина, ах, тягот благородных, у девушки простой. Вот иду я одна, и вдруг мужчина уста обжег мне, будто бы огнем. Спасибо, о, святая Катерина, усы и шпага все прием. Как рада я, что с детства одно узнала средство. Ой, хочешь в жизни счастья, молись своей святой, святая Катерина, пошли мне дворянина, ах, чадок благородный, один. Простой Господь не забуду Никогда я вовеки не помыслю одном Меня не подвела моя святая Усы и шпага все прием Я, я, я хочу... Да можно остановиться или нет, дуреха? Кто? Меня зовут Д'Артаньян. А тебя? А я Кэти. Слушай, крошка. Д'Артаньян. Я не сделал тебе ничего дурного. Да как же я? Если, по крайней Это мере, же я. Меня. Да можешь ты выслушать меня или нет, в конце концов? Я ищу женщину. Она такая белокурая, в черном костюме. Ее зовут Миледи Винтер. Может быть, ты видел ее здесь? А зачем она вам? Вы ее любите? Да. И, судя по всему, она без ума от меня. А я с ней очень хорошо знакома. Где она? Помоги мне ее найти. А не буду я помогать вам в этом. Почему же? Потому что моя госпожа никого не любит. Ты уверена в этом, крошка? А вот я знаю, что такое любовь. А вы? Я так молилась, я так мечтала об этом, а вы даже, даже не узнали меня. Боже мой. Я... Служанка Миледи, Кэти, спаси да! тебя. Наконец-то я нашел тебя. Крошка. Ну? Вы все равно меня не любите, вы любите мою госпожу. Теперь я люблю тебя снова. И ради нашей любви ты должна мне помочь найти свою госпожу, не правда? Никогда. Почему же? Потому что в любви каждый старается для себя. Допустим. Ну, где ты бегаешь, мерзавка? Немедленно собирайся, едем в Париж. Я прощаю вам все. Все зло, которое вы причинили мне. Я прощаю вам мою разбитую жизнь. Но я не прощаю вам убийство моей несчастной возлюбленной. Ты умрешь. Да. Да, убейте меня, господин Д'Артаньян, убейте меня, потому что я не могу так больше жить, потому что я люблю вас. Что? Люблю вас. В тот самый миг, когда я увидела вас первый раз в Менге, помните? Помните, когда над вами так издевался, так смеялся над вашей лошадью, граф Рушфор, помните? Я полюбила вас. С первой секунды, с первого мига я ничего не могла с собой поделать. В судьбе было угодно сделать нас врагами. Вы все время стояли на моем пути, все время. Мне достаточно было сказать слово кардиналу, чтобы с первой же встречи вам отрубили голову. Но я ничего, ничего не могла с собой поделать. вы пойти. отравили Констанцию. Да. Да, да. Потому что я люблю вас. А кто дал столу и чтобы убить меня? Кто подсунул гвардейцам отравленное вино, чтобы они угостили меня? Кто? Кто? Это не я! Это не я! Это он! Это он, ваш враг, Рушфор! Вы сами стреляли в меня! Если бы я стреляла в вас, мы бы сейчас с вами не разговаривали. Я стреляла в лошадь. 
Уедем. Уедем куда-нибудь. Да? Я говорю к тебе. Боже милосердный. Климо. Рафида. Вы слышали, Ваше Величество? Говорят, какой-то фанатик Фельдер убил лорда Бекингем. Какой ужас, не правда ли? Во-первых, маркиза, по Франции новости первым знаю я. О, простите. А во-вторых, ужас в том, что вчера ночью я не дождался вас в своей палатке. Я надеюсь, что сегодня после неудачного штурма на Рошеле я смогу. Меня ждет О, долгожданная мечтал, победа. Спасибо, вы так прекрасно, что я да. права не уверена в стойкости моих бастионов. Договорились. Рошеле! Крат здесь, ваша светлость. Хорошо. Нет, ваш пресвящен. Всех четверых. Всех четверых. Прекрасно. Ваше Величество, после вчерашней неудачи я предпринял обходный маневр. Угу. Прекрасно. Я надеюсь, вы поручите эту операцию моим мушкетерам. Вчера они дрались, как звери. Безусловно. Однако некоторые из них исчезли с поля боя. Их имена... Тревиль! Кто покинул поле боя? Мушкетеры действительно иногда покидают поле боя. Но только мертвыми. Вам это известно, Ваше Величество. Это правда. Тревиль прав. Так, да, Тревиль, я хотел бы видеть Атоса, Портоса, Арамиса и Д'Артаньяна. О, герцог, это отличные войны. И сейчас они наверняка выполняют какой-нибудь ваш приказ. Ваше Высокопреосвященство. А? Я возвращаюсь к своим мушкетерам, Ваше Величество. Ve 
Carlotta Baxon, Eddie Winter, графиня de la Fer. Ваши злодеяния переполнили меру терпения людей на земле и Бога на небе. Если вы знаете какую-нибудь молитву, произнесите ее, ибо вы осуждены и умрете. Если я виновна, если я виновна и совершила все эти преступления, в которых вы меня обвиняете, отведите меня в суд, вы же не судите, чтобы судить меня, Боже мой. Боже мой, Боже мой, неужели вы меня утопите? Еще шаг, Дарданьян, и я вынужден буду скрестить с вами шпагу. Дарданьян, Дарданьян, помни, я ведь люблю тебя. Мы прощаем вам все зло, которое вы причинили. Умрите с миром. Умрите с миром. Как лицо духовное, я отпускаю вам все ваши грехи. Умрите с миром. А я прощаю вам вашу жестокую месть. Я оплакиваю вашу участь. Умрите с миром. Умрите, Умрите с миром. Добродетельные господа, имейте в виду, что тот, кто тронет волосок на моей голове, сам будет убит. Я, я не хочу умирать. Я, я слишком молода, чтобы умереть. Надоело мне все. Хочу домой. Мне кажется, дорогой Портос, что вы спутали адрес. Вам наверняка хочется побывать в объятиях прелестной госпожи Кокнар, где вы, конечно, чувствуете себя как дома. Хватит! Мы тупеем на этой войне, господа. Я не допущу, что мы расквасились. С завтрашнего дня я объявляю войну всем. Себе, кардиналу, англичанам, гугенотам. С той минуты, как мы казнили Меледи, у меня на душе камень. Да, господа, жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений. Вы правы, мой друг. Но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения. Честное слово, я не понимаю вас. Это ваше счастье. Вы молоды? А разве вы несчастливы, друзья мои? Мы счастливы, потому что мы вместе. Хм. А это немало. Да, это очень много, дорогой Д'Артаньян. Может быть, это дороже всего, что есть на свете. Приятно вспомнить в час заката Любовь, забытую когда-то Полезно вспомнить в час рассвета Слова забытого поэта Щедра нам грешникам земля, а небеса полны угроз и что-то там еще -ля 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 -ля. перед грозой так пахнут. 
Свете белом, коль любишь жизнь душой и телом. Щедра к вам грешникам земля, а небеса полны угрозы. Кого-то там еще траля-ля-ля. Перед грозой так пахнут розы. Господа, они здесь розы нюхают, а мы в это время воюем. А здесь пахнет порохом, этот запах не для этих носов. А мы здесь кровь проливаем, но и но трусы, жалкие трусы. Их долго здесь не было. А где же они были? Они, наверное, по домам ездили. Госпоже Кокна. А? Месье Портас. Ну... А вы, господин Арамис, вам не мешало бы так дунуть в Париж по чьё-нибудь тепленькое крылышко? Ну зачем? Зачем вы вернулись в ла Здесь же, представьте себе, постреливают. Пиф-паф. И могут, не дай бог, угодить прямо в лобби. А вы, господин Атос, вам не мешало бы поберечь усики? Их могут поджарить в следующей атаке, а? Прекратите, господа! Уже кроме меня никто не в состоянии справиться с этой четверкой. Может быть, и вы, Ашфор, хотите дождаться участи милей? А что с ней случилось? Ей отсекли голову, Ашфор. Однако, если быть искренним, я желал бы видеть эту четверку среди своих друзей. Осталось графу Рашмору. Ну и по делам ему. Д'Артаньяна, Атоса Портоса, Арамиса, кардиналу. Милостивый государь, вы арестованы по моему приказу. И думаю, что вы догадываетесь о причинах. Нет, Нет ваша светлость. Нам это неизвестно. Вы отсутствовали несколько дней в расположении ваших частей в военное время. Таким образом, вы обвиняетесь в дезертирстве. Но нас вызвали к вам прямо из траншеи. Допустим. Но вы совершили казнь, не имея на это права. Следовательно, вы совершили убийство, не так ли? Простите, ваше преосвященство, но наше помилование у меня... А кем он подписан? Королем? Вами. Вы с ума сошли? Все, что сделал предъявитель всего, сделано для блага государства и по моему приказу. Решили я. Бастилия? Срок заключения лет сто. Портос, как вы думаете, нас здесь прикончат или отведут за Бруствер? 
Это мы еще посмотрим. Грамоту королевских мушкетеров. Я взял у вас от один открытый лист, а взамен его даю другой. На этой грамоте лейтенанта королевских мушкетеров не проставлено ими. Впишите его сами. Благодарю вас, ваше преосвященство, но для Атоса это слишком много, а для графа де Фер слишком мало. Я понимаю вас, граф. Тогда я прошу храброго господина Портоса принять эту граму, давно заслужившего эту милость. Ваше предложение очень лестно для меня. Ну, я совершенно случайно узнал о наследстве, которое завещал мне господин Кокнар. И после победы для Рошели я решил оставить военную службу ваше пресвященство. Да. Ваше пресвященство, наше похождение окончательно отвратили меня от мирской жизни. И после окончания осады я решил вступить в братство. И теперь, на правах духовного лица, я хочу сказать вам, что есть единственный человек, который достоин этой чести. Этот человек, ваш верный слуга, наш добрый друг Д'Артаньян. Окажите ему эту честь, и это будет справедливо. А мы, в свою очередь, для того, чтобы ваше преосвященство не щел нас трусами и дезертирами, Отпразднуем это событие, позавтраков на виду у всех, у вас и у неприятеля, в бастионе Сен-Жерве, и продержимся там ровно час, минута в минуту, как бы враг не старался выбить нас оттуда. Это самоубийство. Нас убьют, это точно, если только мы пойдем туда. Это так, но нас еще вернее убьют, если мы не пойдем туда. Милосердствуйте, Атос, ведь это верная гибель. Я не успею надеть лейтенантский мундир. Быть по всему. Я передам грамоту господину Д'Артаньяну. Только после завтрака в бастионе Сен-Жарбе. Завтрак под пулями? Это здорово. Завтрак под пулями, это... великолепно. Отлично. Приключения продолжаются. Я хочу выпить это вино за ваше здоровье, Артаньян. Нет, нет. Вы хотели поднять бокал за что-то другое. Простите, что я перебиваю вас, дорогой Атос, но я вижу еще один отряд. Сколько человек? Человек 200. За сколько шагов? Шагов за 300! 300, очень хорошо! Да, что я хотел сказать? Вы хотели успеть сказать тост, дорогой Атос? Да, да, да. Я хочу поднять этот бокал за то, что нас ждет впереди. Ну а что нас ждет впереди? А вот что. Война эта рано или поздно окончится. И я вижу наперед все, что ожидает каждого из нас. Арамис покинет этот суетный мир, станет апатом. О, да, Мир это склеп. Артос вернется домой, женится. Она будет давать ему деньги по воскресеньям. Геродит ему, между прочим, 14 детей. Таких маленьких, кругленьких, обаятельных портосиков не пьют. Естественно. Д'Артаньян! Д'Артаньян станет маршалом, конечно. Идет на пенсию. До этого совершив немало подвигов. Почему бы нет? Но вы, дорогой Атос! А я... А я поселюсь в каком-нибудь маленьком, одиноком домике в Росильоне. Так что? Значит, больше мы никогда не встретимся вместе? Встретимся, друзья мои. 
Обязательно встретимся. Когда же? 20 лет спустя. А может быть, 10? Или через 3-4 столетия? Прошу прощения, друзья мои, но я вижу еще один отряд. Сколько человек? Человек 800. За сколько шагов? Шагов за 30. А сколько у нас пушкетов? Четыре. А сколько шпак? Четыре. А сколько нас, Атос? Я. Ортос? Я. Аранис? Я. И Д'Артаньян? Один за всех и, и все за одного. Когда твой друг крови, Но наглецы и сносны Недолго спрятать в ножный сталь Недолго спрятать в ножный сталь Но гордый нрав и ей не спрячешь в ножный Когда Yeah. <laughs>